Bagaimanakah perkembangan terbaru kasus COVID-19 yang berasal dari pusat perbelanjaan Indogrosir di Sleman, Yogyakarta? Kami akan langsung berbincang dengan Bupati Sleman, Sri Purnomo. Selamat malam, Pak Sri. Selamat malam, Mbak Sylvia. Pak Sri, apakah 57 orang yang hasil rapid testnya reaktif sudah selesai menjalani tes swab? Ya, jadi kan kami sudah melaksanakan rapid test itu selama tanggal 2 Mei, 4 Mei, kemudian terakhir kemarin 5 Mei, kemudian terkumpul 57 yang yang reaktif. Kemudian mm-hmm. kemarin juga sudah dimulai uh, swab, dan hari ini tadi juga kita melaksanakan swab, sudah selesai, tinggal kita menunggu hasil dari swabnya itu, positif mm-hmm. atau negatif, itu perlu waktu antara 3 sampai 5 hari mendatang, Pak. Oke, okay. sambil menunggu tes swabnya keluar Pak, ditempatkan di mana ke 57 orang tersebut? Ya, jadi begini, dari 57 uh, karyawan itu yang orang dari Sleman sendiri, Kabupaten Sleman kan ada 28. Ya. 28 yang yang reaktif itu sudah dimasukkan, dibagi dalam rumah sakit-rumah sakit, baik negeri maupun swasta yang ada di Kabupaten Sleman. Hmm. Nah, kemudian yang sisanya ada 29, mereka kan dari... Uh, luar Kabupaten Sleman, mereka sudah ditampung di rumah sakit-rumah sakit di mana mereka tempat tinggal aslinya alamat Kabupaten Kota Sleman. Begitu, Mbak. Oke. Okay. Pak Sri, selain, uh, selain karyawan Indogrosis Sleman, apakah ada anggota keluarga karyawan yang juga uh, hasil rapid testnya reaktif setelah melalui proses tracing? Ya, jadi, betul. Jadi ini kan kami baru, anu ya, ini baru tahapnya yang tahap di dalam dulu itu grosir. Dari dalam itu grosir nanti akan kita tindak lanjuti ketika nanti sudah uh, swabnya itu sudah, sudah muncul. Itu nanti akan kita sebar uh, pada warga masyarakat pada umumnya. Kami sedang siapkan untuk menggunakan aplikasi yang sudah disusun dari Dinas Komen Kabupaten Sleman. Ya rencana nanti akan kita buka uh, tes rapid secara massal tempatnya di gedung uh, gedung olahraga Kabupaten Sleman yang ada di Panguan, Mbak. Itu akan dilaksanakan dari tanggal 12, 13, 14. Setiap hari nanti akan kita laksanakan 500, 500, 500, ya 1.500 itu kita siapkan untuk masyarakat umum yang mereka itu uh, pernah belanja, pernah kemudian atau mungkin bisa berkali-kali belanja di pusat grosir, induk grosir yang ada di Kabupaten Sleman. Kalau mereka okay. nanti terpaksa ini nunggu, nunggu tanggal 12, nunggu besok Selasa minggu depan mereka kelamaan, mereka bisa tes swab mandiri. yaitu di rumah sakit-rumah sakit maupun juga laboratorium yang ada di belah kami di Kabupaten Sleman maupun di Kota Jakarta. Begitu. Oke, Pak Sri, kalau operasional Indogrosir, bagaimana Pak pasca ditemukannya karyawan yang diduga positif COVID-19? Jadi, kemarin pagi, tepatnya kami begitu sudah melaksanakan tes yang kedua untuk yang uh, 109, yang ketiga itu yang yang 196 itu langsung pagi itu kami terjunkan tim ke sana kami menutup untuk operasional dari uh, pusat kursi di kursi itu dengan pertimbangan okay. supaya itu nanti tidak terjadi pengembangan uh, dari penyebaran coronavirus baik terima kasih Bupati Sleman Bapak Sri Purnomo telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini